नमस्कार मित्रांनो एक लहानशी मुरडी मुलगी किती कौशल्यपूर्वक स्वतःचं रक्षण करते हे आत्ताच तुम्ही आता व्हिडिओतून बघितलं आहे मित्रांनो यालाच म्हणतात आत्मरक्षा यालाच म्हणतात सेल्फ डिफेन्स नमस्कार मित्रांनो मी ॲडव्होकेट एम डी भागवत ऑनलाईन लॉग रू या आपल्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत तर आजचा आपला विषय आहे सेल्फ डिफेन्स म्हणजे नेमकं काय सेल्फ डिफेन्स करत असताना जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू जर आपल्या हातून झाला तर त्याला खून म्हणता येईल का नाही मित्रांनो तो असतो सेल्फ डिफेन्स याचा तुम्हाला पूर्णपणे अधिकार आहे पण भारतीय दंड संहिता एकशे तीन आणि एकशे चारमध्ये स्पष्टपणे याचा उल्लेख आहे की ज्या ठिकाणी जबरी चोरी होत आहे परंतु चोरी होत असताना तुम्हाला जर अशी संभाव्यता आली की आपला मृत्यू ओढवणार आहे अशा परिस्थितीत तुम्ही सेल्फ डिफेन्स करून त्याला मारूही शकता मित्रांनो कधी कधी काय होतं एखादी व्यक्ती चोरी करण्याच्या उद्दिष्टाने येते त्याच्याकडे बंदूक वगैरे असते ती जर तुमच्यावर रोखण्याचा किंवा तुम्हाला मारण्याच्या उद्देशाने जर आला असेल तर तुम्हाला सुद्धा गोळी चालवण्याचा अधिकार आहे पण मित्रांनो कायदा हा सांगतो की समोरची व्यक्ती किती मारण्याच्या प्रयत्नात आहे तितकाच वार तुम्हीही करू शकता मित्रांनो जर एखादी व्यक्ती तुम्हाला जर काठी घेऊन मारायला आली तर तुम्ही सुद्धा काठीनेच वार करायला हवा तुम्ही त्यावेळेस गोळी मारू शकत नाही असं कायदा सांगतो असं सेल्फ डिफेन्सचे काही उदाहरणं आता आपण बघणार आहोत मित्रांनो समजा एखादी स्त्री किंवा मुली यांच्यावर जर बलात्कार होत असेल किंवा बलात्कार करण्याच्या प्रयत्नात एखादी व्यक्ती असेल तर त्या ठिकाणी ती स्त्री किंवा मुलगी त्या व्यक्तीस मारू शकते तर तो खून नसून तो एक प्रकारचा सेल्फ डिफेन्स असतो दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा एखादी स्त्री बलात्कार होतोय आणि त्यावेळेस तिने त्या व्यक्तीस जखमी केले आणि त्या जखमी अवस्थेतच ती व्यक्ती मरण पावली तर तो एक प्रकारचा खून नसतो तो एक प्रकारचा सेल्फ डिफेन्स असतो मित्रांनो तिसरी गोष्ट अशी की समजा एखाद्या स्त्रीवर जर ॲसिड अटॅक जर झाला तर त्या ठिकाणी ॲसिड टाकणाऱ्या व्यक्तीला तिने किंवा तिला वाचवत असताना अन्य दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने ॲसिड फेकणाऱ्यास जर मारले तर तो एक प्रकारचा सेल्फ डिफेन्स असतो तो खून होत नाही चौथी कंडिशन अशी की समजा एखादी व्यक्ती किडनॅप झाली आणि किडनॅप झालेल्या व्यक्तीला स्वतःच्या मृत्यूची संभाव्यता जर वाटत असेल तर ती व्यक्ती किडनॅपरला मारून टाकू शकते हा एक प्रकारचा सेल्फ डिफेन्सच असतो सेल्फ डिफेन्स या विषयाला अनुसरून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टमध्ये के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नाईन्टीन सिक्स्टी टू ही केस खूपच पॉप्युलर झाली होती मित्रांनो या केसमध्ये एका नेव्ही ऑफिसरने स्वतःच्या पत्नीच्या प्रियकरास मारून टाकले होते या केसमध्ये सर्वांनाच माहीत आहे की नानावतीने प्रेम आहुजा म्हणजेच आपल्या स्वतःच्या पत्नीच्या प्रियकरास मारले होते मित्रांनो त्यानंतर दोन मुद्दे निघले एक म्हणजे भांडण करत असताना जो काही मृत्यू झाला तो सेल्फ डिफेन्समध्ये झाला आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे की प्लॅन करून मर्डर केला गेला अशा प्रकारचे दोन कठीण मुद्दे निघाल्यानंतर प्रेम आहुजा यांची बहीण यांनी राम जेठमलानी यांच्याकडे काम सोपविले त्यानंतर राम जेठमलानी यांनी हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टामध्ये आपले म्हणणे मांडले की ज्या वेळेस हत्या झाली होती त्यावेळेस प्रेम आहुजा यांच्या अंगाला टॉवेल गुंडाळलेला होता परंतु असं आमचं म्हणणं आहे की जर भांडण झाले असते तर तो टॉवेल निघाला असता म्हणजेच याचा अर्थ हत्या झाल्यानंतर सुद्धा तो टॉवेल अंगालाच चिकटलेला होता याचाच अर्थ असा की तो प्लॅन करून मर्डर केलेला होता नंतर कोर्टाने के एम नानावती यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली पण ही गोष्ट सुद्धा खरी आहे तीन वर्ष शिक्षा झाल्यानंतर त्यांना माफ देखील केली होती मित्रांनो सेल्फ डिफेन्स हा काय प्रकार असतो सेल्फ डिफेन्समधल्या अटी काय असतात तेही आपल्याला कळलंच असेल मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका असेच नवीन नवीन व्हिडिओ येत जातील पाहत राहा तोपर्यंत जय हिंद